വീഡിയോയിലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അഭിപ്രായം വന്നതിനാലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരുന്നു മിസ്റ്റർ ഇമ്രാൻ ഖാനെ പാകിസ്ഥാനി ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ കംസ് ടു ഇന്ത്യ സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് സെവൻ രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ സിൻസർ മുതൽ അന്ന് മുതൽ ഇമ്രാൻ ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന പാകിസ്ഥാനി ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എവ്രി ഇയർ ഓരോ വർഷവും ടു പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹിയർ അങ്ങനെ ഇവിടെ അയാൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് എത്ര ദിവസം നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം ഓരോ വർഷവും താമസിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അയാളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അയാളുടെ അസസ്മെൻറ്റ് അയാളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ചെയ്യുന്ന വിധ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ബേസിക് കണ്ടീഷന് രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ആണുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി അഡീഷണൽ കണ്ടീഷന് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഒന്നിന് മാത്രം റെലവൻസ് ഇല്ല രണ്ടും കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഈ ഇസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ഓൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ഇൻ ദി റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അയാൾ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവാൻ ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചാൽ മതി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനോ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനോ എന്തിനാവട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹം നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസം ആണ് എന്ത് ഈ റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അയാളെ റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് വിളിക്കാൻ റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അയാൾ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ വരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് ഒരു വർഷത്തിൽ അയാൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് എത്ര ദിവസം നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമാണ് ഓരോ വർഷവും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഡസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് ഹി ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേ എത്ര ദിവസം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും ഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എത്ര വർഷം കൂട്ടുമ്പോൾ നാല് വർഷം കൂട്ടുമ്പോൾ നാല് വർഷം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം പ്രിസീഡിങ് ദ റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള നാല് ഇയേഴ്സ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഏതാ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് കൂട്ടാതെ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ നാല് പ്രീവിയസ് അതിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് നാല് പ്രീവിയസ് ഇയർ എടുക്കുക ആ നാല് പ്രീവിയസ് ഇയറും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം വേണം ഈ അതൊപ്പം തന്നെ ആൻഡ് ദിസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അറുപത് ദിവസം വേണം ഈ റെലവൻറ്റ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അദ്ദേഹം എത്ര ദിവസം വേണം അറുപത് ദിവസം വേണം ഈ അറുപത് ദിവസം ചില ആളുകൾക്ക് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസം തന്നെയാണ് ഈ അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസം ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയ രണ്ടും ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആയിരിക്കണം ഇയാൾ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ അല്ല ഒരു പാകിസ്ഥാനി സിറ്റിസൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ അല്ല അപ്പോൾ ആ അറുപത് ദിവസത്തിന് പകരം നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ കേസ് അയാൾക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസണോ ഫോറിൻ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ അച്ഛനോ മുത്തച്ഛനോ മുത്തശ്ശിയോ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചവരായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ആളുമല്ല അപ്പോൾ അയാൾ ഫോറിൻ സിറ്റിസൺ ആണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഉള്ള ആളുമല്ല അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അറുപതിന് പകരം നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസം എന്നുള്ള കണക്ക് വേണ്ട ഓക്കെ ഈ റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അറുപത് ദിവസം ഈ റെലവ
സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് അയാൾ എന്ത് എന്ന് വിളിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അയാൾ റെസിഡൻ്റ് ആയി ഇനി അയാൾ റെസിഡൻ്റ് ആയാൽ ഇനി അയാൾ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി ആണോ ഓർഡിനറിലി ആണോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് വിളിക്കും നോൺ റെസിഡൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അതോടുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അവിടെ നിർത്താം ഓക്കെ രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ രണ്ടും അയാൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വെച്ച് നിർത്താം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതി വെക്കാം ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഈസ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഈ ഡസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ബോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സോ ഹി ഈസ് കൗൾഡ് ആസ് എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒന്ന് ഒരേ സമയം രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അഡീഷൻ കണ്ടീഷൻ രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാൾ എന്ത് വിളിക്കാം നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ടും കൂടിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അയാൾ എന്ത് വിളിക്കാം ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലും അയാൾ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി ആണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ അഡീഷൻ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അഡീഷൻ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യത്തെ അഡീഷൻ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രം രണ്ടാമത്തെ അഡീഷൻ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി ആദ്യത്തെ അഡീഷൻ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലും രണ്ടാമത്തെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അയാൾ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി ആവും രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അയാൾ എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അയാൾ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ എന്താ ഫസ്റ്റ് അഡീഷൻ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഹാസ് ബീൻ റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടു ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് റെസീഡ് ഇൻ ദ റലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ഹാസ് ബീൻ റെസി അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ റെസിഡൻറ്റ് ആയിരിക്കണം എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ റെസിഡൻറ്റ് ഈ പ്രീ റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുന്നേയുള്ള പത്ത് ഇയേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം പിന്നോട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അയാൾ റെസിഡൻ്റ് ആവണം എങ്ങനെ അയാൾ റെസിഡൻ്റ് ആവുക രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എങ്ങനെ റെസിഡൻ്റ് ആവുക റെസിഡൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് ബേ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ഇയറുകളിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസം വേണം അപ്പം ബാക്കോട്ട് പറയുന്ന പത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് നോക്കണം അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷനായ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ രണ്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി നാലെണ്ണം കൂട്ടുമ്പോൾ മുൻ പിന്നെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം അതേപോലെ താ അടുത്ത പ്രീവിയസ് ഇയർ രണ്ട് ഒഴിവാക്കി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ളത് കൂട്ടുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അയാൾ റെസിഡൻ്റ് ആയ ഫസ്റ്റ് അഡീഷൻ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ പിന്നോട്ടുള്ള പത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ എടുത്ത് എഴുതിയത് കണ്ട രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പ അങ്ങനെ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് പത്ത് വരെ ഉണ്ട് ഓരോ പ്രീവിയസ് ഇയറിലും ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഓരോ ഇയറിലും ഇമ്രാൻ ഖാൻ എത്ര ദിവസം വരുന്നുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആക്കിയെടുക്കുന്നു ഒരു ഒറ്റ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അയാൾ നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ദിവസം ഇല്ല അപ്പം ആദ്യത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് അയാൾ റെസിഡൻ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല കാരണം എന്താ ആദ്യത്തെ റെസി ആദ്യത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ദിവസം വേണം എന്നുള്ളതാണ് അതൊരിക്കലും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിലും ഒരു ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുന്നിലുള്ള ഒരു ഇയറിലും വരുന്നില്ല അപ്പം ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് അയാൾ റെസിഡൻ്റ് ആവില്ല പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ രണ്ട് വർഷം പ്രസിഡൻ്റ് ആവില്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രസിഡൻ്റ് ആവില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്താ നാല് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഒരു റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുന്നത്തെ നാല് പ്രീവിയസ
ഇനി അടുത്ത പ്രീവിയസ് ഇയർ എടുക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിനെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആക്കി അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള നാലെണ്ണം എടുത്താൽ ഏതൊക്കെ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഇങ്ങനെ നാല് പ്രീവി ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ മുന്നേയുള്ള നാല് ഇയർ എടുത്താലും നാനൂറ്റമ്പത് ദിവസമുണ്ട് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആക്കി നോക്കിയാലും അവിടെയും നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമുണ്ട് അറുപത് ദിവസം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ മുന്നേ എൽ ഓരോ ഇയറിനെയും പ്രീവിയസ് ഇയർ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തുള്ള നാല് പ്രീവിയസ് ഇയർ നോക്കിയാൽ അയാൾ നാനൂറ്റി അമ്പത് ദിവസമുണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് വർഷത്തിന് അയാൾ ഇടയിൽ അയാൾ രണ്ട് വർഷം അല്ല അതിൽ കൂടുതൽ വർഷം അയാൾ എന്താവുന്നുണ്ട് റെസിഡൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു പ്രീ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആക്കുക അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ നാല് വർഷം നോക്കുമ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടോ നോക്കുക അങ്ങനെ ഒന്ന് കിട്ടിയാലായി പിന്നെ അടുത്തത് ര രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുൻ നാ അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള നാല് പ്രീവിയസ് ഇയർ നോക്കുക അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പത്തെണ്ണം ആക്കി നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അയാൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആക്കിയ വർഷത്തിൽ അറുപതോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തായി രണ്ടാമ ഒന്നാമത്തെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ അയാൾ ഒന്നാമത്തെ ഈ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ആദ്യത്തെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇ ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സെവൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഇൻ ഓൾ ഡ്യൂറിൻ ദ സെവൻ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് പ്രൊസീഡ് ഇൻ ദ റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രൊസീ നമ്മളെ റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഏഴ് ഇയേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏഴ് ഇയേഴ്സും കൂടി കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസം വേണം ഏഴ് ഇയേഴ്സ് ഏതാ നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതി പഠിച്ച് പത്തെണ്ണം എഴുതി ഇപ്പോൾ അതിൽ ഏഴെണ്ണം എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വരെ നൂറ്റി ഇരുപത് അങ്ങനെ ഏഴ് വർഷം പിന്നോട്ട് എഴുതി അങ്ങനെ നൂറ്റി ഇരുപതിന് ഏഴ് വർഷം ഓരോ വർഷത്തിലും നൂറ്റി ഇരുപത് അങ്ങനെ ഏഴ് വർഷം നോക്കി ഇപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിവസം ഉണ്ട് എത്ര ദിവസം മതി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസം മതി അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി വല്ലും കൂടിയും കൂട്ടിയാൽ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതായി അപ്പോൾ അയാൾ രണ്ടാമത്തെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും ഹി സാറ്റിസ്ഫൈ ബോത്ത് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഹി സാറ്റിസ്ഫൈ ദ സെക്കൻഡ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ബോത്ത് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ സോ ഹി ഇസ് കാൾഡ് ആസ് അയാൾ എന്ത് വിളിക്കാം ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം എപ്പോഴും ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അയാൾ എന്ത് വിളിക്കും ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ബേസിക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അയാൾ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ബേസിക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ബേസിക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനിൽ പിന്നെ ഒന്നും ബേസിക് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനിൽ ഏതോ ഒറ്റൊന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ബേസിക്കിൽ ഒന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അയാളെ നോൺ റെസിഡൻറ്റും എന്നും വിളിക്കും അറിയാമല്ലോ